ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എനിക്കിത് ശരിക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം തൗസൻഡ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത് എൻ്റെ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഈ ആയിരം പ്ലസ് പേർക്കും എങ്ങനെ എനിക്ക് നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കിനി ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് സോ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് നന്ദി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്രയും നാൾ തന്ന സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയും ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് സോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതായത് ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും പീസ് നമ്മൾ മടക്കി വെക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ നാല് പീസായിട്ട് വരും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുത്തിയുടെ മുകളിലെ പാട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് യോഗ പാട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് താഴെ വരെ നമുക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരിഞ്ചും കൂടെ കുത്തിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് പതിനഞ്ചര വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പതിനാറര മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും യോഗ പാട്ടാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലെ പാട്ടൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ പാട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോളറിനേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലെ പാട്ടിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മേലെ മേലെ വെക്കണം ഇതിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നെക്കിൽ വിട്ടായിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കോളറിനേക്കല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അധികം വിട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്തായിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം കേവ് ഷേപ്പ് അല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ലൈൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എൻ്റെ ആം ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് അതായത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏഴ് ഇഞ്ച് വരും ഇനി എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളിതിൽ ഡാറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അളവ് എത്രയാണോ സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ും ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡാറ്റ് ഇടുമ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പീസിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പീസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചെറുതായി പോവും അപ്പം എന്തായാലും കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലെ പോർഷൻ്റെ അളവെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ലെങ്ത്തായിട്ട് ഒന്നോ അരയോ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ അര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു കേവ് ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അളവ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സെയിം
രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പത്തിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തുപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ ടക്കൊക്കെ ഇടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കാലിഞ്ച് അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല താഴെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡാട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ക് ഇട്ടാലും മതി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് കോളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഫാബ്രിക്ക് വേണം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ കോളറിൽ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അതുപോലെ ഇരിക്കും എനിക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മേലെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും അത് ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് മസ്റ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കർവ് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നമ്മുടെ ലേഡീസിൻ്റെ കോളറിനൊക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തോടൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു കാലിഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ പൊടിക്ക് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം ഒരു കാലിഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോളർ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് വീതിയുള്ള അത് വെച്ച് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വീതിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പിന്നെ ഊത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് പിന്നെ ഊത്തിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ വീതി കുറഞ്ഞ ഇത് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുന്നതും അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ വീതി കൂടിയ വശം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കോളർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടി അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫാബ്രിക് എടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്ലീവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ട് അത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ലീവും ഒരുമിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആം ഹോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനേക്കാൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നടുവിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് ഈ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡും ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കണം സ്ലീവിൻ്റെ അതായത് സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്താ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളി പോകുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്
ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുക എന്നിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ വിട്ട് കറക്റ്റ് ആവുന്നോടെ വരെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടും പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിടണം മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഹോളും അതുപോലെ സ്ലീവും എല്ലാം ഓർഡറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും പറയാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ താ